Анкома. Дальше там описание Стас, наша Анкома. И я ее тут разместил с нашей лагримой капустой. Анкома известный такой, как бы уже старый наш гибрид капусты, очень сладкий, сейчас ее очень много выращивают, те, кому нужно именно квасить капусту или там, на голубцы, потому что структура листа очень тон тонкая, самый тонкий лист, один из самых, наверное, в Украине самых тонких, и э, лидер по сахарам, что является частично ее минусом, потому что тут нужны э, дополнительная химическая защита на ней. Э, очень любят. Сладкая капуста, трипская в очередь будет ее поражать. И наши селекционеры уже э, вывели новую продолжение анкомы лагриму. Она уже не такая сладкая, структура листа уже э, э, ну, чуть, чуть не такая, чуть, чуть толще получается, но ее преимущество в чем? Она очень сильно рослая, вот как было в джентамы, она тоже растет как бурьян, можно сказать, если вы там не уверены в технологической, как, как с, с муксумой, что она может быть немного маленькая, там лагрима намного лучше, одна из самых лучших капуст, которые держат стресс, которые держат жару и дают неплохой урожай, там от 2 тоже до 5 кг может быть головка, в зависимости от густоты. И хранение, дальше Стас на фотографии, хранение у нее чуть, чуть дольше, чем у анкомы. Дальше фотография, покажу, может просто свет. Как видите, анкома справа, лагрима слева. Видите, вот эта зеленая полосочка с краю, по краю капусты, это зеленые листы. В анкомы их почти нет, у лагримы их уже там до 10 листов. Это показатель того, что капуста дольше хранится. Эти листы отбеливаются чуть позже, там, начиная с середины февраля и там заканчивая мартом. Ну, в зависимости от типа хранилища. Она тоже позже стоит полностью белой, анкома сразу белая. И у нее как минимум там на пару месяцев длиннее сроки э -э хранения. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.